வணக்கம் நான் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனா சிசர் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போறது வெஜிடபிள் ஃப்ரைடேஸ் இதோட மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்டாக எப்படி மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் தேவையான பொருட்கள் வேக வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் தேவையான அளவு மிக்ஸ் வெஜிடபிள் ஒரு பவுல் அதாவது கேரட் பீன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் குடமிளகாய் ஒரு நம்பர் பொடிசன் நறுக்கிய ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொடிசன் நறுக்கிய வெங்காயம் முக்கால் டீஸ்பூன் லைட் சோயா சாஸ் மூணுலேருந்து நாலு ட்ராப்ஸ் வினிகர் ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஒயிட் பெப்பர் சிறிதளவு சுகர் சிறிதளவு உப்பு தவைக்கற்ற ஆயில் ஃபார் குக்கிங் இதுங்க இந்த வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிற சொன்ன பார்த்தீங்களா அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேனை ஃபஸ்ட்டு சீசன் பண்ணும் அதாவது கொஞ்சம் எண்ணெய் நல்லா ஊற்றி அந்த பேனில் நல்லா சுற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அதாவது சூடான எண்ணெயை இந்த மாதிரி சீசன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ரைஸ் ஒட்டாமல் கரெக்டாக வரும் அதுக்கு பிறகு எக்ஸஸாக இருக்க எண்ணெயை அப்படியே இன்னொரு பவுலில் மாற்றிடுங்க இதில் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் வெங்காயம் அந்த பேனில் போட்ட பிறகு உடனே டாஸ் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் சூடு இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா அதாவது அந்த பேன் சூடு இல்லாமல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிரெஞ்சியாக இருக்காது ஆனால் வெங்காயம் வதங்கியிருக்கும் அப்படி இருந்தால் டேஸ்ட் வராது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அந்த வெங்காயம் போட்ட உடனே வதங்கணும் அதே டைமில் வெங்காயம் நல்லா கிரெஞ்சியாக இருக்கணும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் பார்த்துக்கங்க அதுக்கு பிறகு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் பொலிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்கு குடமிளகா அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் வெஜிடபிள் கேரட் பீன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த பீன்ஸ் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு எடுத்திருக்கேன் அதாவது பிளான்ச் பண்ணி எடுத்துருக்கேன்னு சொல்கிறேன் நம்ம டேரெக்டாக போட்டு டாஸ் பண்ணும்போது அந்த கேரட்டை பீன்ஸ் வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதனால் கொதிக்கிற தண்ணியில் போட்டு ஜஸ்ட் பிளான்ச் பண்ணி எடுத்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இதில் போட்டு நல்லா டாஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மாதிரி நல்லா டாஸ் பண்ணுற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதில் சாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த இடத்துல லைட் சோயா தான் யூஸ் பண்ணணும் டார்க் சோயா யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் கேட்டிங்கன்னா அந்த டார்க் சோயாவில் சால்ட்டோட டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இதுக்கு பிறகு வேக வச்சு பாஸ்மதி ரைஸ் இதில் போடுறோம் இந்த ரைஸோட பக்குவம் என்ன கேட்டால் கரெக்டாக ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு குக் பண்ணிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் எப்போ வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணிங்களோ அப்போ தான் இந்த ரைஸை பாயில் பண்ணி டாஸ் பண்ணணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள் ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி பாயில் பண்ணி ஆற விட்டு அதுக்கப்புறம் டாஸ் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணிதான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு அந்த ஃபீலாக இருக்காது அந்த கரெக்டாக அந்த வெஜிடபிள்ஸும் அந்த ரைஸும் டாஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ரை ஆன அந்த வெஜிடபிள்ஸோட டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே வராது இதுக்கு பிறகு சுகர் போட்டிருக்கேன் இந்த சக்கரை எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுறேன்னா அதாவது ஹோட்டலில் பண்ணும்போது சீசனிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம வீட்டில் சீசனிங் பவுடர் கிடைக்காது அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக தான் இந்த சுகர் பவுடர் இன்னொன்று அந்த வெஜிடபிள்ஸ் நல்லா கலர் எடுத்து கொடுக்கும் இதுக்கு பிறகு உப்பு ஒயிட் பெப்பர் வினிகர் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அப்படியே டாஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க டாஸ் பண்ணும்போது நடுப்பகுதியில் உங்கள் கரண்டி வச்சுட்டு உங்கள் கடையை மட்டும் லைட்டாக ஷேக் பண்ணும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது அந்த அரிசி உடையாமல் இந்த மாதிரி பக்குவமாக வரும் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தேவையான பொருட்கள் மஷ்ரூம் ரெண்டு பேக்கெட் கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு லெமன் மீடியம் சைஸ் ஆஃப் நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மஷ்ரூம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதாவது மேலே இருக்க தண்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மஷ்ரூம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் மஷ்ரூம் வாஷ் பண்ணுறது எப்படி கேட்டிங்கன்னா தண்ணியில் தான் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணினா இந்த மஷ்ரூம் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் நான் எடுத்து
இதுக்கு பிறகு இந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு போடுறோம் இந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த கடலை மாவு போட்டால் தான் அந்த மஷ்ரூமோட இந்த மசாலா பவுடர்லாம் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதே டைமில் இந்த அரிசி மாவு கொஞ்சம் கிறிஸ்பி ஆகிறதுக்காக அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் கரெக்டான அளவு நீங்கள் போடும்போது அந்த வாசம் நல்லா கொடுக்கும் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை குரப்பில் பொடிசா நீங்கள் கையிலே பிரித்து போடுங்க இந்த மாதிரிலாம் போட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லா கொடுக்கும் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்ச பிறகு இதுக்கப்புறம் எலுமிச்சப்பழம் மீடியமான சைஸில் பாதி எலுமிச்சப்பழம் புளிஞ்சு விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எலுமிச்சப்பழம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு இடித்த பூண்டு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் எடுத்த உடனே அதிகமான தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அதே டைமில் கடலை மாவு அரிசியமும் அதிகமாகவும் போட வேண்டாம் தேவையான அளவுக்கு கோட்டிங் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து உடனே இந்த மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான மசாலாவும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பஜ்ஜி மாதிரி போயிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டான அளவுக்கு கடலமாக அரிசியமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து இந்த சூடான எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் எப்பவுமே மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் அப்போ தான் அந்த மஷ்ரூம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது எண்ணெய் பிடிக்காது கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை குவான்டி அதிகமாக போட்டாலோ கண்டிப்பாக மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கும்போது எண்ணெய் பிடிச்சிடும் அதனால் தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக நீங்கள் எண்ணெய் போட்டு பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியதுதான் பார்த்தீங்களா நல்லா ரெண்டிஷ் கலர் சூப்பராக வருதில்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதே டைமில் மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அதாவது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு மஷ்ரூம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்காது கரெக்டான பக்குவத்தில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இன்றைக்கி சட்டு நம்ம வீட்டில் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக மசாலாம் போட்டுருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சட்டுன்னு பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடில் ட்